रेस्ट्रिक्टेड এই প্রবলেমটা কেন হয় এবং এই প্রবলেমের সলিউশন কি সেটা নিয়ে মূলত আজকে কথা বলবো সো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন তাহলে আপনি ইনশাল্লাহ আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা আর নষ্ট হবে না ফেসবুক অ্যাড অ্যাকাউন্ট স্পেশিয়ালি আপনি সেটা দিয়ে আপনার অ্যাফিলিয়েট অফার থেকে শুরু করে ই কমার্স বিজনেস থেকে শুরু করে আপনি যে কোনো বিজনেসকে প্রমোট করে অনলাইনে খুব ভালোভাবে আয় করতে পারবেন সো এই ব্যাপারটা ভালোভাবে শেখার জন্য বোঝার জন্য অবশ্যই টিউটোরিয়ালটা ভালো করে দেখুন তো এটার জন্য আপনি আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে ভিডিওর পাশাপাশি আমি মূলত আমার ব্লগে লিখা আমার ওয়েবসাইটে লিখে একটা ব্লগ মূলত আজকে আপনাদেরকে দেখাবো সেখানে আমি ডিটেলস পেপারগুলো দেখিয়েছি আমি এই ব্লগের লিঙ্কটা ভিডিওর এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিব অবশ্যই এখান থেকে ক্লিক দিয়ে এটা পড়ে নেবেন ফেসবুক অ্যাড পলিসি শিখুন আর নিজের ফেসবুক অ্যাড অ্যাকাউন্ট রক্ষা করুন এখানে মূলত আমরা যে ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলেছি সেটা হচ্ছে ফেসবুকের অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো অ্যাড পলিসি আছে তার মধ্যে আমরা আজকে প্রথম পর্ব এবং আজকে যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় অ্যাফিলিয়েট অফার প্রমোট করতে চাই সিপি অফার প্রমোট করতে চাই বা আমরা ই কমার্স প্রোডাক্ট বা বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট আমরা প্রমোট করে ফেসবুক থেকে ইনকাম করতে চাই এবং ফেসবুক হচ্ছে বেস্ট একটা সোর্স ইনকাম করার জন্য বা আপনার বিজনেসকে প্রমোট করার জন্য প্রোডাক্ট প্রমোট করার জন্য এটা অবশ্যই আপনার জন্য বেস্ট একটা ট্রাফিক সোর্স বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা সাসপেন্ড হয়ে যায় তো এই সাসপেন্ডের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে প্রথম নাম্বারে যেটা করতে হবে অ্যাকাউন্ট ওয়ার্ম আপ করতে হবে আমরা এই কাজটা ভুল করি অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট ওয়ার্ম আপের ব্যাপারটা কি অ্যাকাউন্ট ওয়ার্ম আপের ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি একটা নতুন অ্যাকাউন্ট আপনি একটা নতুন অ্যাড অ্যাকাউন্ট আজকে প্রথম শুরু করলেন আপনি আজকে প্রথম বিশ ডলার তিরিশ ডলার দিয়ে অ্যাড রান করলেন আপনি আজকে অ্যাফিলিয়েট অফার প্রমোট করা শুরু করলেন আজকে আপনি দেখা গেল যে একেবারে রাতারাতি বড় লোক হওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণ মানুষকে টার্গেট করলেন এই কাজটা করা যাবে না অর্থাৎ আমরা কি করি দেখেন একটা নতুন মেশিন কেনার পরে আমরা কিন্তু সেটাতে আস্তে আস্তে ইউজ করা সেটার সাথে আস্তে আস্তে ইউজ টু হই যাতে সেটা নষ্ট হয়ে না যায় বা সেটা শেখার জন্য সেটা বোঝার জন্য ঠিক সেইমভাবে আপনাকে ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা যেহেতু আপনি নতুন আপনি নতুন হিসাবে এখানে প্রতিদিন সর্বোচ্চ এক ডলার বা দুই ডলারের বাজেট দিয়ে আপনি একটা কি শুরু করেন অ্যাড শুরু করেন সেটা হতে পারে বিশেষ করে আপনার কান্ট্রির মধ্যে আপাতত আপনি ইউএস অস্ট্রেলিয়া কানাডা এগুলোকে টার্গেট করবেন আপনি আপনার কান্ট্রির মধ্যে যে কোনো একটা পেজকে টার্গেট করে যেমন আপনি হইতে পারে যে আপনার নিজের পেজটার ফ্যান ফলোয়ার বানানোর জন্য লাইক বানানোর জন্য আপনি একটা অ্যাড রান করতে পারেন জাস্ট এক ডলার দুই ডলার এক্ষেত্রে আপনি কাউকে টার্গেট করারও দরকার নেই পুরো বাংলাদেশকে টার্গেট করে আপনি অ্যাডটা রান করতে পারেন এটা আপনার জন্য বেস্ট একটা ব্যাপার হতে পারে ঠিক আছে অনেকেই দেখা যায় রাতারাতি আপনার অ্যাফিলিয়েট অফারকে একবারে ইমেজ ডিজাইন করে বা ভিডিও তৈরি করে বিশ ডলার তিরিশ ডলার বাজেট দিয়ে ইউএসএকে টার্গেট করে আপনার দেখা যাচ্ছে এই কাজটা করে থাকে অ্যাড রান করা শুরু করে দেখা যায় তারপরে তিনি অ্যাকাউন্ট ব্যান হয়ে যায় না এটা করা যাবে না কারণ ফেসবুকে সময় দিতে হবে আপনি যে একজন অথেন্টিক রিয়েল পার্সন সেটা বোঝার জন্য ফেসবুকের যে অ্যালগোরিদম তাকে সময় দিতে হবে আপনার বিজনেসটাকে বোঝার জন্য শেখার জন্য আপনার ওয়েবসাইটটাকে চেনার জন্য ঠিক আছে সো সর্বোচ্চ এক ডলার দুই ডলার এবং আপনার নিজের দেশকে এবং আপনি কোনো নির্দিষ্ট স্পেসিফিক কোনো ইন্টারেস্টকে টার্গেট না করে আপনি ওভারঅল সবাইকে টার্গেট করে অ্যাডটা রান করবেন এই হচ্ছে মূল ব্যাপার এটা গেল অ্যাকাউন্ট ওয়ার্ম আপ এবং এইভাবে আপনি কম পক্ষে দশ থেকে পনেরো দিন করবেন এবং যাতে আপনার অ্যাকাউন্টে মিনিমাম যেন পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ ডলার পর্যন্ত স্পেন্ড হয় অতটুক পর্যন্ত সময় আপনি কোনো অ্যাফিলিয়েট অফার বা এই ধরনের কোনো উল্টাপাল্টা জিনিস আপনি প্রমোট করবেন না এতটুক পর্যন্ত আপনি আপনার পেজের লাইক ফ্যান ফলোয়ার বাড়ান ঠিক আছে তো প্রতিদিন এক ডলার দুই ডলার করে বাজেট দিবেন আপনার নিজের কান্ট্রি বা আশেপাশের কোনো একটা কান্ট্রিকে টার্গেট করে অ্যাডটা রান করেন সুনির্দিষ্ট কোনো অফার প্রমোট করার দরকার নেই নিজের পেজটাকে প্রমোট করেন সুনির্দিষ্ট কোনো ইন্টারেস্টকে টার্গেট করার দরকার নেই জাস্ট আপনি আপনার মতো করে আপনার পেজটাকে প্রমোট করেন ওভারঅল কান্ট্রিকে সিলেক্ট করে এবং বাজেট এক থেকে দুই ডলার বেশি রাখার দরকার নেই এভাবে করে আপনি মিনিমাম পঁচিশ ডলার থেকে পঞ্চাশ ডলার পর্যন্ত স্প্যান্ড করবেন এবং সেটা ধীরে ধীরে সেটা ধীরে ধীরে তার মানে হচ্ছে আপনি মিনিমাম যদি পঁচিশ ডলার যদি স্প্যান্ড করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে মিনিমাম তেরো দিন চোদ্দ দিন এক ডলার বা দুই ডলার করে কি করতে হবে দুই ডলার করেও যদি করেন আপনাকে মিনিমাম বারো দিন অ্যাড রান করতে হবে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবেন এটাকে বলে অ্যাকাউন্ট ওয়ার্ম আপ অ্যাকাউন্টটা সাথে বিশ্বস্ততা একটা ব্র্যান্
এই যে এখানে আমি একটা লিংক দিয়ে দিয়েছি এই লিংকে ক্লিক দিবেন এই লিংকে গেলে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টের কোয়ালিটিটা চেক করতে পারবেন এই যে চেক অ্যাকাউন্ট কোয়ালিটি এই লিংকে ক্লিক দিলেই হয়ে যাবে আপনি এখান থেকে আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্টের কোয়ালিটিটা চেক করতে পারবেন কোয়ালিটির মান অর্থাৎ ফেসবুকে আপনি যখন অ্যাড রান করেন তখন ফেসবুক আপনাকে একটা কোয়ালিটি স্কোর দেয় হান্ড্রেড পয়েন্টের মতো ধরে নেন তো আপনি যখন কোনো অ্যাড রিজেক্ট করেন বা কোথাও যখন কোনো ভুল করেন বা তাদের যখন কোনো অ্যাড পলিসি ভায়োলেট করেন তখন এক পয়েন্ট দুই পয়েন্ট করে কিন্তু এখান থেকে মাইনাস হতে থাকে এভাবে মাইনাস হতে হতে আপনার যখন পয়েন্ট ফিফটি পার্সেন্টের নিচে নেমে যায় তখন আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যায় ঠিক আছে প্রথম নম্বর যেটা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাট্রিবিউট ফেসবুক অ্যাডের ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় আছে যা সবার জন্য কনফিউশন তৈরি করে তার মধ্যে অন্যতম একটা ব্যাপার হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাট্রিবিউট পার্সোনাল অ্যাট্রিবিউট আসলে ব্যাপারটা কি আপনি মানুষের শারীরিক অক্ষমতা মেন্টাল সমস্যা তারপর হচ্ছে সেক্সুয়াল চাহিদা ধর্ম নিয়ে জাতি গোষ্ঠী বর্ণ বয়স এগুলো নিয়ে আপনি তাদেরকে কোনো অ্যাড রান করবেন এই এই টাইপের জিনিসগুলো কিন্তু করা যাবে না এই ধরনের অ্যাড দা যেমন আপনি যখন পার্সোনাল অ্যাট্রিবিউট হিসেবে যখন অ্যাড রান করছেন তখন এগুলো এই ধরনের অ্যাড দেওয়া বৈধ যেমন এমন অ্যাড যে অ্যাডের মধ্যে আপনি আপনার পণ্য বা সার্ভিস নিয়ে কথা বলছেন বা যেটার গুণাগুণ বর্ণনা করছেন বা দেখাচ্ছেন এমন অ্যাড দিতে পারবেন কিন্তু আপনি একজন ব্ল্যাক মানুষকে টার্গেট করে একজন হোয়াইট মানুষকে টার্গেট করে একজন ফ্যাট মানুষকে টার্গেট বা উচ্চারণ করে এভাবে কোনো অ্যাড দেওয়া যাবে না এটাকে বলে পার্সোনাল অ্যাট্রিবিউট যে অ্যাডের মধ্যে আপনি ইউ ইউ ইয়োর্স আদার্স এমন ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করেছেন কারো ব্যক্তিগত গুণাগুণ বা বর্ণনা দেওয়ার জন্য নয় এমন আপনি যখন অ্যাডের মধ্যে ইউ ইউর ইয়োর্স এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো যখন ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে আপনি ওই ব্যক্তির কিন্তু কি করতে পারবেন না গুণাগুণ সে কালো নাকি ফর্সা নাকি লম্বা নাকি সাদা নাকি বেটে সে মোটা নাকি চিকন এই টাইপের কোনো গুণ বর্ণনা করা যাবে না যেমন আপনি এই ধরনের অ্যাডগুলো দিতে পারবেন না যে অ্যাডের মধ্যে আপনি কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠী বা জাতিকে নিয়ে বা তাদেরকে উল্লেখ করে বা তাদের দোষ ত্রুটি বা গুণ বর্ণনা করে অ্যাড দিচ্ছেন এমন অ্যাড দেওয়া বৈধ নয় ফেসবুকে যে অ্যাডের মধ্যে আপনি ইউ ইউর ইয়োর্স আদার্স আদার্স এমন শব্দগুলো উচ্চারণ করে ব্যক্তিগত গুণাগুণ প্রকাশ করে কথা বলছেন এমন অ্যাড দেওয়া বৈধ ন যেখানে ওই ব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণাগুণ প্রকাশ করে যেভাবে অ্যাড লেখা বৈধ সেটা সবুজে সবুজের সবুজ রঙে টিক মার্ক করা আর যেটা অবৈধ সেটা লাল মার্ক করা আচ্ছা যেমন দেখেন এখানে আপনি ফেসবুক থেকে এগুলি স্ক্রিনশটগুলো নিয়েছি যেমন আপনি এভাবে দিতে পারবেন মিট হিসপানিক ম্যান অনলাইন নাম হিসপানিক ম্যান বলেছেন হিসপানিক ম্যান আপনি কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বলেন নাই সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির কথা বলেন নাই অনলাইন নাম ফাইন্ড ব্ল্যাক সিঙ্গেলস টুডে ব্ল্যাক সিঙ্গেলস বলেছেন ব্ল্যাকের কথা বলছেন ব্ল্যাক ব্যক্তির কথা বাট সিঙ্গেলস বলেছেন টুডে ঠিক আছে কিন্তু এটা বলতে পারবেন না ওই যে ইউ ইউর ইয়োর্স আদার এই টাইপের মিট আদার ব্ল্যাক সিঙ্গেলস নিয়ার ইউ এই টাইপের কথা কিন্তু বলা যাবে না ধর্ম নিয়ে আপনার কোনো অ্যাড লিখতে পারবেন আর কেমন অ্যাড লিখতে পারবেন না সেটা যেমন ধর্ম নিয়ে আপনি কী ধরনের লিখতে পারবেন ডেট খ্রিস্টিয়ান সিঙ্গেলস এটা বলতে পারবেন মিট হিন্দু সিঙ্গেলস অনলাইন নাও এটা বলতে পারবেন বাট এটা বলতে পারবেন না আর ইউ খ্রিস্টিয়ান এই যে ইউ শব্দটা ইউজ করে আপনি স্পেসিফিক তাকে মিন করছেন এটা বলা যাবে না মিট আদার বুদ্ধিস্ট এটা বলা যাবে না বয়স নিয়ে আপনার অ্যাড কেমন লিখতে পারবেন আর কেমন এখন বয়সও একটা ফ্যাক্ট এটাকে পার্সোনাল অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে পড়ে আপনি একজন ব্যক্তির বয়স নিয়ে কথা বলতে পারেন না মিট সিনিয়র্স বলতে পারবেন অ্যাজ সার্ভিস ফর টিনস এটা বলতে পারবেন বাট মিট আদার সিনিয়র্স এটা বলতে পারবেন না আর ইউ এইটিন ইয়ার্স ওল্ড এটাও বলা যাবে না কারণ ইউ শব্দটা এখানে চলে আসছে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যৌন চাহিদা বা যৌন চর্চা নিয়ে আপনি কেমন অ্যাড দিতে পারবেন আর কেমন অ্যাড দিতে পারবেন না সেটা সেটাও দেখুন অ্যাটলান্টিস গেই ক্রুইজেস এটা বলতে পারবেন এখানে আপনি কাউ সুনির্দিষ্ট কাউকে বলেননি গে ডেটিং অনলাইন নাও এটাও বলতে পারবেন বাট আর ইউ গে এটা বলতে পারবেন না মিট আদার লেসবিয়ান্স নাও এটাও বলতে পারবেন না আদার শব্দটা চলে আসছে যেটা পার্সোনাল অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে পড়ে ব্যক্তিগত আক্রমণের মধ্যে চলে যায় ব্যক্তিগত টার্মের দিকে চলে যায় এটা বলা যাবে না লিঙ্গ পরিচিতি নিয়ে আপনি কেমন দিতে পারবেন না কেমন দিতে পারবেন লিঙ্গ পরিচিতি দেখেন এগুলো সব পার্সোনাল অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে চলে আসে কাম অ্যান্ড মিট ট্রান্সজেন্ডার সিঙ্গেলস এটা বলতে পারবেন ট্রান্সজেন্ডার সিঙ্গেলস বলেছেন আপনি এখানে এ মান্থলি মিট আপ ফর ট্রান্স পার্সনস অ্যান্ড ট্রান্স অ্যালায়েন্স এটা বলতে পারবে বাট কোয়েশ্চনিং ইউর জেন্ডার আইডেন্টিটি এটা বলতে পারবেন না এই যে ইউর চলে আসছে
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বা অক্ষমতা নিয়ে আপনি কেমন নিতে পারবেন কেমন পারবেন না যেমন বুলিমিয়া কাউন্সেলিং अवेलेबल এটা বলতে পারবেন এটা একটা রোগের নাম ডিপ্রেশন কাউন্সেলিং এটা বলতে পারবেন নিউ ডায়াবেটিস ট্রিটমেন্ট अवेलेबल এটা বলতে পারবেন ডু ইউ হ্যাভ ডায়াবেটিস এটা বলা যাবে না ডিপ্রেশন গেটিং ইউ ডাউন গেট হেল্প না এটা বলা যাবে দুর্বল আর্থিক অবস্থা বা অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপারে আপনি কেমন নিতে পারবেন যখন অনেকের আছে আপনি ধরেন একটা মেক মানি অনলাইনে অ্যাড দিচ্ছেন সেখানে আপনি বলতে পারবেন না যে তোমার কি টাকা পয়সার সমস্যা এইভাবে বলা যাবে না উই হ্যাভ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস টু কভার एवरी ফিনান্সিয়াল নিড এখানে যদি ইওর দিতেন তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু বাদ হয়ে যেত এই টাইপের অ্যাড দেওয়া যেত না কিন্তু এখানে কোনো ইওর শব্দ ইউজ করা নেই ইও বা ইওর বা আদার এই টাইপের কোনো শব্দ ইউজ করা নেই উই হ্যাভ ফিনান্সিয়াল সার্ভিস আমরা তাকে বলছি আমাদের কাছে তোমার জন্য ফিনান্সিয়াল সার্ভিস বা সাপোর্ট আছে টু কভার एवरी ফিনান্সিয়াল নিড যেটা যে কোনো ধরনের ফিনান্সিয়াল চাহিদাকে কি করতে পারে তোমার ফিনান্সিয়াল চাহিদাকে কভার করতে পারে বা সলভ করতে পারে এটা বলি না আর ইউ ব্যাঙ্ক্রাপ্ট তুমি কি ব্যাঙ্ক্রাপ্ট হয়েছো টেক এ লুক এট आवर সার্ভিসেস এই যে আর ইউ ইউ শব্দটা চলে আসছে তার মানে ব্যক্তিগত আক্রমণ বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে গেছে ব্যক্তিগত এক কথায় পার্সোনাল অ্যাট্রিবিউট মানে হচ্ছে কি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে কি করা কোনো কথা বলা বা কাউকে সুনির্দিষ্টভাবে তার নিজেকে টার্গেট করে কোনো কথা বলা এটা করা যাবে না তারপর ভোট এটা ইম্পর্টেন্ট রাজনৈতিক ব্যাপার তো এটা ইম্পর্টেন্ট লার্ন अबाउट ভোটার রেজিস্ট্রেশন এটা বলতে পারবেন আই ভোটেড এটা বলতে পারবেন ইওর ব্যালট হ্যাজ নট বিন রিসিভড ইয়েট এটা বলা যাবে না রেকর্ড শোস দ্যাট ইওর ভোটার রেজিস্ট্রেশন ইজ ইনকমপ্লিট এটা বলা যাবে না তারপর হচ্ছে কোনো বাণিজ্যিক ইউনিয়ন মেম্বারের পদবর্তী হিসেবে কেমন এর আপনি দিতে পারবেন কেমন পারবেন না এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এগুলোর উপরে প্রচুর কাজ পাওয়া যায় আপওয়ার্কে ফাইবারে ফ্রিল্যান্সারে সেই কারণে এগুলো আমাদের জানতে হবে বি এ পার্ট অফ आवर ইউনিয়ন টুডে এটা বলতে পারবো ডিসলাইক ইউর ইউনিয়ন র‍্যাপ জয়েন आवर ইউনিয়ন টুডে বলা যাবে না ক্রিমিনাল রেকর্ডস নিয়ে আপনি বলতে পারবেন না যেমন সার্ভিস টু ক্লিন আপ এনি प्रीवियस অফেন্সেস যে আমরা সার্ভিস দিচ্ছি যে কোনো ধরনের মানে प्रीवियस অফেন্স থাকলে দুর্ঘটনা থাকলে বা কোনো ধরনের ব্যাড রেকর্ড থাকলে আমরা সেটা নিয়ে সার্ভিস দিচ্ছি কিন্তু আর ইউ কনভিক্টেড ক্রিমিনাল সুনির্দিষ্টতে চলে গেছে সেটা বলা যাবে না কারো নাম দিয়ে এমন কোন অ্যাড আপনি দিতে পারবেন না কারো নাম নেই সরি কারো নাম দিয়ে কেমন অ্যাড আপনি দিতে পারবেন না কেমন দিতে পারবেন না উই প্রিন্ট কাস্টমাইজেবল টি-শার্টস এন্ড স্টিকস উইথ ইওর নেম স্টিকারস উইথ ইওর নেম আপনার নাম দিয়ে এখানে কিন্তু কোনো এই যে ইউ শব্দটা চলে আসছে দেখেন কিন্তু এখানে কারো গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে না কাউকে পার্সোনালি আক্রমণ করা হচ্ছে না তার নাম দিয়ে কি দেওয়া হচ্ছে টি-শার্ট করা হবে বিলি টেইলর গেট দিস টি-শার্ট উইথ ইওর নেম প্রিন্টেড আপনি বিলি টেইলরকে টার্গেট করে কথাটা বলছেন এটা বলা যাবে না ইটস এ বিলি থিং এটাও বলা যাবে না ইফ देयर नेम इज বিলি এটা বলা যাবে না ওকে অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট কি ধরনের অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট আপনি তো আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার প্রথম নাম্বার আমরা জেনেছি কি সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্ট ওয়ার্ম আপ করতে হবে দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাট্রিবিউট ইউজ করা যাবে না তৃতীয় নাম্বার হচ্ছে অ্যাডাল কন্টেন্ট কোন ধরনের দিতে পারবেন কোন ধরনের দিতে পারবেন না আপনার ফেসবুকে ফেসবুক অ্যাড কোনো ভাবে অ্যাডাল কন্টেন্ট প্রমোট করতে পারবেন না যেমন অ্যাডাল কন্টেন্ট কোন গুলোকে আপনি বোঝাবেন যেমন নিউডিটি বা ইমপ্লাই নিউডিটি যেটা নগ্নতা প্রকাশ করে অথবা নগ্নতার মত বোঝায় এই ধরনের কোনো অ্যাড দেওয়া যাবে না এক্সেসিভ ভিজিবল স্ক্রিন অল ক্লিভেজ इवन इफ नॉट एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिटली सेक्सुअली इन नेचर जेटा के देखते अपना स्किन टा बा अपना एमोन किछु शोलेर अंग बा अंश देखाचन जेटा देखते शेदी दिए मीन करो तो सेक्सुअल दिखते का मीन करे ए टाइप एर ऐड देया जाबे ना इमेजेस फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स अपने बॉडी रे सुनिर्दिष्ट एक अंश के देखिए काउके आपने सीडीएस करबेन सेक्सुअली एटा करा जाबे ना सच एज एबीएस एब्स बटॉक्स और चेस्ट इवन इफ नॉट एक्सप्लिसिटली सेक्सुअल इन नेचर যেটাকে দেখতে মনে হচ্ছে না সেক্সুয়াল কিন্তু আপনার মূল উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু সেটাই ওই টাইপের কিছু করা যাবে না অর্থাৎ আপনি একজনকে সিরিয়াস করতে চাইছেন সেটা করা যাবে না ডেটিং অ্যাডস হয়ার দা ফোকাস অফ দা অ্যাড ইজ অন এ পার্টলি ক্লথড মডেল যেটাকে আপনি একটা মডেল সাজিয়েছেন কিসের জন্য মানে আপনার মানুষকে সিরিয়াস করার জন্য বা মানুষকে এটা বোঝানোর জন্য যেমন এই যে ছবিটা দেখেন দিস ইমেজ শোস আর্টিস্টিক এমপ্লয়েড নিউডিটি and is not compliant eta compliant na karon eta shoiler onek gulo ongobotone dekha jacche ba apni eta manuske serious korar jonno korechen bujha ache jemon eta same bujha ache shoiler ekta sunidishto ongsho ke apni mean kore kintu ei ad ta dewar chesta korechen ba ei chobi ta
content portraying excessive nudity or uh, alluding to sexual activity je je chobi ta dekhen she act to ekhane ongobongi korche seta kora jabe na jemon eta ei chobi o use kora jabe na ei purusher chobi ta keno karon eta diye she bujhatche kauke serious korar jonno alluding to sexual activity je dekhen is not compliant ei je jemon dekhen eta eta use kora jabe na is the natural and non compliant but apni ei type er chobi use korte hoben because this measures nudity eta eta nagmata bujhatche but eta compliant keno কারণ এখানে তো কাউকে সিরিয়াস করার জন্য বা কাউকে কিছু অন্যভাবে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য কিন্তু এই ছবিটা বানানো হয়নি এটা ছিল একটা মূর্তি ঠিক আছে এই টাইপের জিনিসগুলো দিতে পারবেন এতে কোনো সমস্যা নেই চার নম্বরে যেটা আমাদের জানা দরকার ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের ব্র্যান্ড নাম আপনি যখন অ্যাড চালাবেন তখন অবশ্যই ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের নাম ইউজ করবেন না যদিও করতে হয় তার একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে ডো অলওয়েজ ডিসপ্লে দ্য ওয়ার্ড ফেসবুক ইন দ্য সেম ফন্ট আপনি ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবেন না সাইজ চেঞ্জ করতে পারবেন এবং প্রথম অক্ষর অবশ্যই আপনাকে ক্যাপিটাল ইউজ করতে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে ডোন্ট ক্লোরাইস যেমন ফেসবুকে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম কি ইনস্টাগ্রাম এভাবে বলা যাবে না বা এটার নামটা চেঞ্জ করা যাবে না অ্যাপ অ্যাপ বি বলা যাবে না ঠিক আছে আইজি বলা যাবে না এই টাইপের ব্যাপারগুলো ইউজ করা যাবে না ডোন্ট ইউজ অ্যাপ অর ফেসবুক লোগোজ ইনস্টেড অফ ওয়ার্ড আপনি ওদের লোগো ইউজ করতে পারবেন না আপনাকে ইউজ করতে হবে সরাসরি ফেসবুক শব্দটা সেম इम्पोर्टेंट আমি এই লিংকটা শেয়ার করে দিব ভিডিও ডেসক্রিপশনে অবশ্যই আরেকবার পড়ে নেবেন দেখে নেবেন তাহলে আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড হবে না তো পাশাপাশি হচ্ছে গ্রুপে জয়েন করে নেবেন যে কোনো কোয়েশন থাকলে গ্রুপে প্রশ্নগুলো করবেন এটা হচ্ছে গ্রুপ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি ভালো লেগে থাকে আর এই এই পেজে এসে অবশ্যই এখানে আরও অনেকগুলো ব্লগ আছে অ্যাফিলিয়েটের উপরে ফেসবুক অ্যাড গুগল অ্যাডের উপরে সেগুলো পড়বেন ইনশাল্লাহ অনেক কিছুই জানতে পারবেন এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন তবে তার আগে একটা কথা বলে নিই এখানে আমরা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের উপরে তিন দিনের একটা অ্যাফিলিয়েট কোর্স চালু করেছি সেটা আপনারা এখান থেকে পাবেন আমি এটার লিঙ্কটাও ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব তিন দিনের মধ্যে আপনাদেরকে মূলত শেখানো হবে কীভাবে আপনি মোটামুটি কোনো ধরনের পেইড মার্কেটিং করা ছাড়া পেইড মার্কেটিংও দেখিয়েছে এই কোর্সে বাট কোনো ধরনের পেইড মার্কেটিং করা ছাড়া শুধু ফ্রি মার্কেটিং করি কীভাবে অনলাইন থেকে প্রতিদিন বিশ থেকে পঁচিশ ডলার পর্যন্ত তিরিশ ডলার পঞ্চাশ ডলার পর্যন্ত ইনকাম করা যায় বেসিকলি সেটা দেখানো হয়েছে তো কেউ যদি চান এই এই এটাতে জয়েন করতে পারেন কোর্সটি হচ্ছে মাত্র এক টাকা তো এই আর কি সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম